వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో ముందుగా మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా వ్లాగ్స్ అనేవి మీరు మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ అందరికి చాలా బాగా నచ్చుతున్నాయి అండ్ మంచి మంచి కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ అయితే దానికోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి మీ అందరికి అర్థమైపోయే ఉంటుంది తమ్ నెయిల్ అండ్ టైటిల్ని బట్టి ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న వీడియో కదా ఇది సో నాకు కుదరలేదు అనమాట వీడియో షూట్ చేయడానికి నేను యాక్చువల్ గా ఇది సపరేట్ గా ఇలాగ వీడియో లాగా చేసి మీ అందరికి పెడదాము అనుకున్నాను ఎందుకంటే బ్లాగ్ లో పెట్టామంటే అది మిస్ అయిపోతుంది సో దానికోసం అనమాట ఇలాగ సపరేట్ గా ఇంకొక వీడియో చేసి మీ అందరి కోసం షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే బెల్ బటన్ వస్తుంది సో అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కన మీకు ఆల్ పర్సనల్ ఐడియస్ అనేది త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీరు ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ నా ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి మీరు మిస్ కాకుండా నా వీడియోస్ అన్ని చూడగలుగుతారు అండ్ ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం అయితే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళకైతే చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారనమాట నా గురించి నాకు టూ కిడ్స్ అనమాట ఒక పాప ఒక బాబు ఫస్ట్ పాప సెకండ్ బాబు అనమాట సో నాకు రెండు డెలివరీస్ కూడా ఒకే డాక్టర్ దగ్గర అయింది నెల్లూరులోనే చేయించుకున్నాను నేను సో త్రూ అవుట్ నా ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డెలివరీ నేను ఆల్మోస్ట్ నెల్లూరులోనే ఉన్నాను ఇంకా బేబీ పుట్టిన తర్వాత నేను ముంబైకి వెళ్ళాను అనమాట సో ఫస్ట్ డెలివరీలో ఏమైంది అంటే నాకు నార్మల్ డెలివరీ అవ్వలేదు అనమాట సి సెక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడు కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమే అయింది బట్ సి సెక్షన్ లో అయితే ఏ ప్రాబ్లం అవ్వలేదు లైక్ బేబీ చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది అని ఇంకా స్కాన్ లో అలా తెలిసింది అనమాట లాస్ట్ ఇంకా నేను డెలివరీ కోసం వెళ్ళాను కదా సో అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇలాగ అప్పటికప్పుడు స్కాన్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా డాక్టర్ నాకు చెప్పారనమాట ఇట్లాగ బేబీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది సో మీరు కావాలంటే నార్మల్ కి ట్రై చేద్దాము లేదంటే సిజరీన్ చేద్దాము అని బట్ అసలు ఒక్కసారి కూడా నార్మల్ కి అయితే ట్రై చేయలేదు మాకెందుకు కొంచెం భయం వేసింది అనమాట ఇలా చెప్తుంది కదా అని ఇంకెందుకు కొంచెం రిస్క్ అనుకో మేము ఫస్ట్ డెలివరీ అప్పుడు ఇంకా సి సెక్షన్ కి మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాము ఓకే అని చెప్పాము బట్ అప్పుడు అనిపించింది అనమాట తర్వాత అసలు అట్లీస్ట్ ట్రై కూడా చేయలేదు నాకు పెయిన్స్ కూడా రాలేదు ఇంకా అప్పుడే ఇలా చెప్పేసింది ఏంటి అని అనిపించింది బట్ ఇంకా మనం అన్ని ఆలోచించుకున్న స్టేజ్ లో ఉండము అప్పుడు ఇంకా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి అడ్మిట్ అయిన తర్వాత డాక్టర్స్ ఏం చెప్తే అదే కదా మనం వింటాము సో ఇంకా అలాగే నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు సి సెక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత త్రీ పాయింట్ త్రీ కేజెస్ ఉందనమాట తను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఏమో ఉంది అని చెప్పారు బేబీ సో స్కాన్ లో కూడా రాంగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారనమాట సో ఇంకా అలా అయింది అనమాట ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో సి సెక్షన్ అయింది ఇంకా అది ఆపరేషన్ నార్మల్ గానే అయిపోయింది ఏ ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత ఇంకా నేను ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఇంకా నా ఫస్ట్ బేబీ అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత నా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా డెలివరీ టైం నా ప్రెగ్నెన్సీ స్టోరీ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా సో ఇంకా అందుకని దాని గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు అండ్ నా సెకండ్ బేబీ సో సెకండ్ బేబీ కూడా నేను అక్కడే వెళ్ళాను అనమాట ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎందుకు అని చాలా మంది అడిగారు మీకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలా అయింది కదా మీరు అనుకున్నట్టు జరగలేదు మళ్ళీ ఆమె దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు అని చాలా మంది అడిగారు నన్ను నా సెకండ్ డెలివరీ స్టోరీ కింద కమెంట్స్ లో బట్ నేను ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆమె మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అనమాట సో అది అనుకుని మేము ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాము తర్వాత ఏమనుకున్నామంటే ఎలాగో నాకు ఇంకా సి సెక్షన్ అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఫస్ట్ టైం సి సెక్షన్ అయింది అంటే సెకండ్ టైం నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సే లేదు మన ఇండియాలో అయితే మేబీ ఇంకా బయట కంట్రీస్ లో మంచి మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండి ట్రై చేస్తారేమో బట్ ఇండియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఉండదు నేను ముంబైలో కూడా కనుక్కున్నాను నాకు సెకండ్ డెలివరీ నార్మల్ అవుతుందా లేదా ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉండదా అని బట్ ఆమె కూడా సేమ్ అదే చెప్పింది బట్ తను చాలా జెన్యున్ అనమాట నేను ముంబైలో చూపించుకున్న డాక్టర్ అయితే షీ వాస్ ఆసమ్ అసలు నిజంగా ఆమె కెరియర్ లోనే చాలా తక్కువ సి సెక్షన్స్ అనమాట బట్ నాకు అక్కడ చేయించుకునే వీలు లేదు అంటే నా డెలివరీ ముంబైలో నేను మా హస్బెండే ఉంటాము సో అందుకని అక్కడికి వచ్చి నాకు అన్ని రోజులు ఉండాలి అంటే మా పేరెంట్స్ కి కష్టం అనమాట సో అందుకని నేను నెల్లూరుకే వచ్చేసాను ఇంకా తర్వాత సేమ్ ఆ డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళాను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఇలాగా లైక్ వన్స్ మనకి సి సెక్షన్ అయింది అంటే సెకండ్ టైం కూడా సి సెక్షన్ కన్ఫర్మ్ అనమాట ఇంకా నేను అనుకున్నాను
ఏమంటారు అంటే డాక్టర్ లో ఉండాల్సినంత కాన్ఫిడెన్స్ ధైర్యం అట్లాంటివి నాకు ఈమెలో ఉన్నంతగా ఎవరిలో కనిపించలేదు ఈమె చాలా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డాక్టర్ లాగా కనిపిస్తుంది నాకు సో అంతా ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినా ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు తను చాలా మంచిగా డెసిషన్ తీసుకోగలదు చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్ అనమాట అప్పట్లో సో ఇంకా అందుకని నేను ఇంకా ఆమె దగ్గరికే వెళ్ళాను సెకండ్ డెలివరీకి కూడా సో అది రీజన్ అయితే ఎందుకు మళ్ళీ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళారు అన్నారు కదా సో ఇది రీజన్ అయితే సో అలా అనుకొని వెళ్ళాను ఇంకా తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా నాకు ఏం జరిగిందో నా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మొత్తం చెప్పాను మీకు నా ఆ వీడియోలో సో ఎవరైనా మిస్ అంటే కనుక దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను పైన కార్డ్స్లో కూడా యాడ్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే చూడండి సో అలా అయిందనమాట నాకు సెకండ్ డెలివరీ అప్పుడు బట్ ఇంక అది నా ఫేట్ ఇంక మనం ఏం చేయలేము అలా అవ్వాలని నాకు రాసి పెట్టింది ఏం చేయలేము కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరు గైనకాలజిస్టులు అలాగే ఉన్నారు చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ అలాగే ఉన్నారనమాట నాకు తెలిసిన కజిన్స్ వాళ్ళ కజిన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అయితే అండ్ ఇంకా నా కజిన్ వాళ్ళ కజిన్ అనమాట సో తనకైతే బేబీ కూడా చనిపోయింది డెలివరీ టైంలో తన నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఆమె కూడా నెల్లూరు అనమాట సో ఇంకా అలాంటివి నాకు చూసిన తర్వాత నాకు అదే అనిపించింది నా విషయంలోనే కాదు ఇలా చాలా మంది విషయంలో జరుగుతుంది అనిపించింది అంటే ఇవన్నీ జరిగింది నాకు బిట్టు పుట్టిన తర్వాత అనమాట నా సెకండ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగాయి సో ఇంకా అప్పుడు అనుకున్నాను నేను తన ఒకటే కాదు ఇలాగ చాలా మంది ఉన్నారు గైనకాలజిస్టులు అసలు గైనకాలజీ అంటేనే చాలా కమర్షియల్ అయిపోయింది ఈ కాలంలో ఎందుకంటే నార్మల్ డెలివరీకి చాలా మంది భయపడిపోతారు వన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అంటే ఏ అమ్మాయికైనా చాలా భయం వేస్తుంది లైక్ డెలివరీ టైంలో ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు చాలా భయపడిపోతారు సిజేరియన్ చేర్చుకునేస్తే బెటర్ ఏమో నొప్పులు తక్కువ ఉంటాయి కదా అని బట్ అది చాలా తప్పు అనమాట నార్మల్ డెలివరీకి మనం కష్టపడితే ఒకటి రెండు రోజులే అంత ఏం పెయిన్స్ ఉండేది అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు బట్ సి సెక్షన్ చేయించుకున్నాము అంటే ఆ పెయిన్స్ మనకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి అండ్ చాలా పెయిన్ భరించాల్సి వస్తుంది అండ్ తర్వాత మన బాడీలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి చాలా వీక్ అయిపోతుంది కూడా మన బాడీ సో ఎవరైనా సి సెక్షన్ చేయించుకుంటాము నార్మల్ డెలివరీ మాకు వద్దు అనుకునే వాళ్ళైతే ఎప్పుడు అలా థింక్ చేయకండి నార్మల్ డెలివరీకే మీరు ఆప్ట్ చేసుకోండి అండ్ నేను మీతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుందాము అనుకుంటున్నాను లైక్ హౌ టు చూస్ ఏ గైనకాలజిస్ట్ లాగా అనమాట సో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు కన్నా నేను చెప్పేది హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి అంటే నా థాట్స్ నా ఫీలింగ్స్ మీద షేర్ చేసుకుందాము అనుకుంటున్నాను నాకైతే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనమాట లైక్ నాకు డెలివరీ అయింది నాకు పిల్లలు పుట్టారు మా చెల్లెలకి నా మరదలకి అండ్ నా కజిన్స్కి చాలా మందికి రీసెంట్గా డెలివరీస్ అయ్యాయి సో వాళ్ళందరి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను కొన్ని టిప్స్ ఇద్దాము అనుకుంటున్నాను మీకు సో దట్ చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది కదా చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది కూడా ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మనకి ఒక నిజంగా ఇంకొక జన్మ లాంటిది అనమాట సో ఆ టైంలో మనము కేర్ తీసుకోవాలి తప్పకుండా ఒక డాక్టర్ మీద మనం ఏది వదిలేసి ఉండకూడదు అనమాట మన జాగ్రత్తలు మన కేర్లో మనం ఉండాలి సో అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనము వన్స్ కన్సీవ్ అయ్యాము అని నేను తెలిసిన తర్వాత మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా సో మీకు ఎవరికైనా కానీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే మీకు వీళ్ళ రిలేటివ్స్లో కానీ ఎవరైనా కానీ గైనకాలజిస్ట్ ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ మీద వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను అలాగే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బట్ అందరూ ఆమెలాగా ఉండరు మీరేం భయపడకండి ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరు హాని చేయాలని అనుకోరు ఇలాంటి మరీ కమర్షియల్ డాక్టర్స్ అయితే తప్పిస్తే అంటే అంటే మేము కట్టగలము అని ఆమెకు తెలుసు అనమాట నార్మల్ డెలివరీకి ఎంత వస్తుంది మహా అంటే ఒక థర్టీ థౌసండ్ కూడా రాదు కదా బిల్ బట్ ఇంకా సి సెక్షన్ కి అండ్ ఇలా కాంప్లికేషన్స్ అయిన సి సెక్షన్ కి ఆపరేషన్స్ కి అయితే కొంచెం బిల్ ఎక్కువే వస్తుంది కదా నా డెలివరీకి అయితే ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ డెలివరీ అప్పుడు నైంటీ థౌసండ్ అయింది అనమాట నెల్లూరులో సో అది చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ముంబైలోనే అంత అవుతుంది బట్ నెల్లూరులో అదంటే చాలా ఎక్కువ సో అలా అయింది కదా అంటే ఆమె తెలుసు అనమాట మేము ఏమంటారు అఫోర్డ్ చేయగలము అని తెలుసు తనకి వన్స్ ఎవరైనా మనకి బాగా కనిపించారు అంటే వీళ్ళకి సి సెక్షన్ ఫిక్స్ అయిపోతారు కొంతమంది అంటే ఈమనే కాదు మిగతా డాక్టర్స్ కూడా అలాగే ఉంటారు గైనకాలజిస్టులు అందరూ కొంచెం పూర్ ఫ్యామిలీస్ అయి ఉండి లేదంటే డాక్టర్స్ అయి ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా నార్మల్ డెలివరీ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ అయితే అఫోర్డ్ చేయలేరు డాక్టర్స్ అయితే వాళ్ళకి మొత్తం తెలుసు అనమాట అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా తెలిసి ఉంటుంది కదా నాలెడ్జ్ గైనకాలజీ గురించి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ
ఫుడ్ డెలివరీస్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి అయితే ఇంకా మిగతావి ఈ చెప్పాను కదా కొంచెం అఫోర్డ్ చేయగలిగిన ఫ్యామిలీస్ అయి ఉండి మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండ్ అబౌ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రం ఎక్కువ మనీ తీసుకోవాలనే చూస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదైతే నిజం అనమాట మీరైతే చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఎవరైనా రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన గైనకాలజిస్ట్ ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళతో మీరు మనసు చెప్పి మాట్లాడండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మంచిగా క్లియర్ చేసుకోండి నాకు తెలిసి అందరూ క్లియర్ చేస్తారు ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేయకుండా అయితే ఉండరు ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ చాలా రిస్క్తో కూడుకుంది కదా సో అందరూ హెల్ప్ చేయడానికి చూస్తారు ఒకవేళ మీకు ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు అనుకుంటే మాత్రం మీకు నైబర్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ ఎవరో ఒకరికి ముందు ప్రెగ్నెన్సీ అయితే అయి ఉంటుంది డెలివరీ అయితే అయి ఉంటుంది కదా వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయండి వాళ్ళతో మాట్లాడండి మీకు ఎలా ఉంది వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ డాక్టర్ తో మీకు నచ్చిందా లేదా అని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అన్ని మీరు షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళు అడిగి తెలుసుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోండి సో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒకరు ఇద్దరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎవరు బెటర్ డాక్టర్ అని ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎక్కువ నార్మల్ డెలివరీస్ ఎవరు చేశారు అని మాత్రం రీసెర్చ్ చేయండి మీకు అర్థమైపోతుంది తను మంచి డాక్టర్ అని ఎక్కువ సీజెషన్స్ చేసే వాళ్ళైతే నాకు తెలిసి కమర్షియల్ అనే అనుకోవాలి నార్మల్ డెలివరీస్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళు జెన్యున్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఒక్కొక్కరికైతే సీజెషన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి బట్ అస్సలు ట్రై చేయకుండా సీజెషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం మనము ఏమంటారు అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు సో నేను చెప్పాను కదా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మీరు కూడా అలా అవ్వకూడదు అని నేను చెప్తున్నాను అంతే సో అది అలాగే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎవరు బాగున్నారు అని మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు మీరే మీ ఫ్యామిలీలో ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ మీరే ఎల్డర్ కిడ్ అయి ఉండొచ్చు అంటే నాలాగా ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ కిడ్ అయ్యండి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయి ఉంటే కనుక మీకు ఎవరు తెలియదు అస్సలు ఎవరు తెలియనప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలి అంటే మీరు కన్సీవ్ అవుతారు కదా సో ఆ టైంలో మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అండ్ ఒకసారి మీరు నెట్ లో కూడా సెర్చ్ చేయండి మీరు ఉండే ఏరియాలో ఎవరు మంచి డాక్టర్స్ అని కూడా టైప్ చేయండి మీకు అర్థమైపోతుంది లిస్ట్ వస్తుంది కొంచెం సో వాళ్ళలో మీరు ఒక టూ ఆర్ త్రీ డాక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మీరు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఎవరైతే నచ్చారో ఫస్ట్ టాప్ త్రీ లో మీకు ఎవరు నచ్చారో ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది తన రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది తన నిజంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా లేదా అంటే రెస్పాన్సిబుల్ గా బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా జెన్యున్ గా ఉందా లేదా అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఆ తర్వాత ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఎవరు తెలియదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలాంటివి కొంచెం కష్టపడక తప్పదు సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి సో వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేసుకోండి మీరు ఎవరు బాగున్నారు ఎవరు బాగా చెప్పారు ఎవరు మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు మనతో అండ్ ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఎవరు ఉన్నారు మన డౌట్స్ అన్ని ఎవరు ఎక్కువ నీట్ గా క్లారిఫై చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోండి సో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది మీకు ఎవరు నచ్చారు అని సో వాళ్ళని మీరు ఫైనల్ గా పిక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా వాళ్ళకి కంటిన్యూ అయిపోండి ఏం కాదు మహా అంటే ఒక ఏమంటారు కన్సల్టేషన్ ఫీఏ కదా మనకి ఖర్చు అవుతుంది బట్ మన లైఫ్ అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది తర్వాత సో అలా మీరు చెక్ చేసుకోండి మీరు అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదే అనమాట నేను చెప్పాలనుకున్న టిప్స్ అయితే అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే సిటీస్ లో అయితే కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో ప్యాకేజెస్ వచ్చేసాయి అనమాట లైక్ నార్మల్ డెలివరీకి ఇంత ఏమంటారు సి సెక్షన్ కింత అలాగ ఉంటాయి అనమాట సో వాటిల్లో కూడా మీరు మీకు రేటింగ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ గురించి గూగుల్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో వాటిని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏది మంచి హాస్పిటల్ అని సో ఇదే ఇంకా నేను చెప్పాలనుకున్నది అయితే దీని ద్వారా మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమైపోతుంది సో దట్ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో డెలివరీ టైమ్ లో ఏ రిస్క్ ఫేస్ చేయకుండా మీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఒకవేళ మీరు కంటిన్యూ అయిపోతారు కదా మీకు నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గర నచ్చిన గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర మధ్యలో ఎప్పుడైనా కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అంటే కనుక అంటే ఈమె జెన్యున్ కాదేమో ఈమె కొంచెం కమర్షియల్ ఏమో సమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ మనకు కొంచెం ఫీలింగ్స్ వస్తాయి కదా వాళ్ళ గురించి అలా వస్తే మాత్రం మీరు వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోండి డాక్టర్ చేంజ్ చేసేయండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కంటిన్యూ అయితే అవ్వకండి వాళ్ళ దగ్గర మనం చేసే తప్ప అదే
ఫ్యామిలీతో నేనైతే హ్యాపీగానే ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి అండ్ ఇంకా ఫైనల్గా ఆ డాక్టర్ ఎవరు అని చాలా మంది అడిగారు చెప్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంచెం జాగ్రత్త పడతారు కదా నెల్లూరులో ఉండే మిగతా అమ్మాయిలు కొంచెం సేవ్ అయినట్టు ఉంటుంది అని బట్ నాకైతే చెప్పడం అయితే ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఒకరి గురించి అన్పాపులర్ చేయడం అయితే మంచిది కాదు పబ్లిక్లో దట్టు ఇలాంటి సోషల్ మీడియాలో అయితే ఒకరి పేరు పబ్లిక్లో చెప్పి వాళ్ళని అన్పాపులర్ చేయడం అసలు మంచిది కాదు అండ్ కరెక్ట్ కూడా కాదు అది చాలా తప్పు సో నేను అయితే చెప్పాలనుకోవట్లేదు బట్ అందరూ అలా ఉండరు ముందైతే మీరు నమ్మండి అస్సలు భయపడకండి నా స్టోరీ నేను మీరు అందరూ అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను అంతేకాని ఆమె గురించి చెప్పి ఆమెని అన్పాపులర్ చేయడానికి అయితే నేను ఆ వీడియో చేయలేదు నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండింది ఆ టైంలో మీరు ఇలాంటివన్నీ ఫేస్ చేస్తారేమో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పడానికి నేను చెప్పాను అని చాలా మంది రిక్వెస్ట్ కూడా చేశారు సెకండ్ డెలివరీ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టోరీ చేయమని చెప్పి కూడా సో అందుకోసమే చేశాను సో మీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నారు నాకైతే ఆ వీడియో తర్వాత కామెంట్స్ లో మెయిల్స్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రతి రోజు నాకు మెసేజెస్ వస్తూనే ఉన్నాయి అక్క ప్లీజ్ చెప్పండి ఆ డాక్టర్ ఎవరు అని అండ్ ప్లీజ్ ఇంకెవరు నాకు అలాంటి మెసేజెస్ అయితే చేయొద్దు నేనైతే ఆ డాక్టర్ నేమ్ రివీల్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు నాకు ఇష్టం లేదు ఒకరిని అలా అన్పాపులర్ చేయడానికి ఏమో మరి తను నా విషయంలో అలా చేసింది మిగతా వాళ్ళ విషయంలో కూడా చేసి ఉండొచ్చు బట్ అది మన టైం బట్టి కూడా ఉంటుంది ఒక టైంలో మనకి ఏదైనా అనిపిస్తుంది అండ్ మన పెద్దవాళ్ళు ఏమైనా చెప్తున్నారు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి సో భయపడకండి మీరు ఎవ్వరికి ఏమీ కాదు మీ అందరూ చాలా హ్యాపీగా చాలా మంచిగా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డెలివరీ అయిపోతుంది చాలా మంది నాకు కామెంట్స్లో కూడా చెప్పారు అక్క నేను ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ నా కజిన్ ప్రెగ్నెంట్ నా సిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ అలాగా సో వాళ్ళందరికీ మంచిగా డెలివరీ అవ్వాలి అని ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను నిజంగా చెప్తున్నాను మీ అందరు చాలా సేఫ్గా ఉంటారు బట్ ఈ టైంలో మాత్రం ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న డెలివరీ దగ్గర పడుతున్నా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ కరోనా వైరస్ ఉంది కదా సో దానివల్ల అయితే మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నింది అయితే అండ్ సారీ ఏమనుకోకండి తను ఏమైతే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఒకరి గురించి చెడుగా చెప్పడం అయితే నాకు ఇష్టం లేదు సో అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను నన్ను తిట్టుకోకండి బట్ ఎవరేమనుకున్నా అయితే నేను ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరైనా నా కామెంట్స్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఏ డాక్టర్ గురించి అయినా కానీ నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను బట్ ఆ డాక్టర్ నేమ్ అయితే నేను పర్టికులర్గా రివీల్ చేయదలుచుకోలేదు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంది అంటే మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెషన్లో షేర్ చేసుకోండి లేదంటే మెసేజ్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు తోచినంత వరకు మీ అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాను నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీతో షేర్ చేస్తాను బట్ ఇది మాత్రం చెప్పను మీరేం అనుకోకండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ప్రెగ్నెన్సీ సిరీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ డైట్ గురించి ప్రెగ్నెన్సీ ఆ టైంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నార్మల్ డెలివరీ కావాల్సిన టిప్స్ గురించి సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే నాకు కొంచెం చెప్పాను కదా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వచ్చింది నాలెడ్జ్ అయితే వచ్చింది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సో ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక మీరు దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్లో మీ అందరితో షేర్ చేస్తాను సపరేట్ సపరేట్గా వాటి కోసం అయితే వీడియోస్ చేస్తాను సో ఇది నేను అయితే చెప్పాలనుకుంటుంది ఈ వీడియోలో సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను ఒకవేళ నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు అంటే అసలు మర్చిపోకండి అండ్ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే